Hi friends, welcome to Biology Simplified Tamil. Now, I'm going to tell you about NEET and JEE 2024. Actually, JEE 2024 is 6 months for session 1, but session 2 is 6 months for session 2. So, NEET as well as JEE main session 2 is 6 months strategy. We will see this video in this video. So, that you have done NEET preparation and JEE preparation, this video is very helpful. Now, let's see what you have done. You have to start with a problem. ஒரு விஷேத்த ச்சாட் பண்ணும் ஓது ECல இருந்து moderate போனும் moderateல இருந்து difficult வண்ணும் எடுத்தனிமே difficultல போய் தபுக்கடியில்னும் குதுச்சிங்க நான் இந்த விஷேயும் நமக்கு ரம்ப டப்பு நம்மலால் முடியாது அப்படிங்கினை என்னம் வரத்துக்கு வைப்பகல் இருக்கு Exampleக்கு ஒரு video game இருக்கு video game விலையாட ஆரமிக்கும் ஓது level 1 எப்படி இருக்கும் easy இருக்கும் யார் வேண்ணா விலையாடலாம் 8 வையச பயன்லந்து 80 வையச தாத்தா வரைக்கு அந்த ஒரு level 1 easy கராஸ் பண்ணிரலாம் அவுங்க நரைய free அந்த powers அல்லாம் குடுப்பாங்க அதல்லாம் வச்சி நம்ம easy level 1 கராஸ் பண்ணிரலாம் level 2, level 3, level 4, level 5 வருக்கு easy கராஸ் பண்ணி போயிரலாம் அது கப்பரம் ஒரு few levels moderate வச்சிருப்பாங்க ஒரு 10 levels, 12 levels தான்னது கப்பரம்தான் அந்த gameல difficult levelே ஆரம்பிக்கும் அப்போ நீங்க அந்த game ஓட எல்லா விஷேத்தியும் பழகி இருப்பீங்க அப்போ அந்த difficult level உங்களுக்கு ஒரு challengeங்கா தெரியும் நீங்க அது வழையார்ரத்துக்க அடிக்டா இருப்பீங்க அந்த சமையத்தில் so that difficult level யும் முட்டி மோதி எப்படியாடுது அடுத்த level போனுங்கிற வெரி உங்கள் மனசுக்குள்ள வரும் same trick தா இங்கியும் use பண்ணப் போரும் எடுத்ததிமே difficult level பாத்தா நீட்டையும் ஜேயியையும் ஒரு gamified, ஒரு விலையாட்டு மாதிரி பாக்கப் போரும் ஒரு mobile game மாறி பாக்கப் போரும் So, that நீங்கள் ஆரம்பிக்கிறது easy chapter அந்த ஆரம்பிக்கும் போது ஆகா, நம்மலால் முடியும் அப்படிங்கள் ஒரு நம்பிக்கு நமக்கு வரும் Moderateுக்கு போகும் போது கொஞ்ச effort போட்டா கண்டிபா நம்மலால நீட்டாவு Difficult level கு போகும் ஓது நான் இவ்வளோ படிச்சிட்டேன் ECR கரத்தா cross பண்ணி வந்துட்டேன் certain chapters move பண்ணி வந்தாத்து அப்பரம் moderate chapters யும் முடிச்சாத்து என்னால இதுவும் கண்டிபா முடியும் அப்படிங்கிறை என்ன மனசுக்குள்ள வரும் ஓது கண்டிபா difficultyயும் துக்கி துவம்சம் மண்ணி துக்கி போட்டுட்டு சாப்டுட்டு அழாக Physics, Chemistry, Maths, JEE அந்த ஒவ்வுரு சப்ஜக்ட்டில் இருக்கு கூடிய chapters grouping பண்ணுங்க easy chapters என்ன அப்படினி எழுதுங்க உங்களுக்கு moderate chapters என்ன எழுதுங்க difficult chapters என்ன எழுதுங்க so that இது வந்து person to person student to student individual to individual easy, moderate, difficult இங்கள்து மாறுபடும் அதனால் நீங்கதான் அது உருவாக்குணும் அன் நீங்களா கைப்பட இதல்லா எனக்கு easy இதல்லா moderate இதல்லா difficult நீ எழுதுனாதான் அக்கர கொஞ்ச ஜாஸ்தியார்க்கும் உங்களுக்கு அனல் அந்த வருக்க நீங்க பண்ணப் போரிங்க Next easy chapters நன்று start பண்ணுங்க அதுக்கு அப்பரம் moderate chapters குப்போங்க and then difficult chapters குப்போங்க easy moderate அந்த moderate முடிக்கேல கிட்ட அதில் 10-20% படிச்சாக்குட நீங்கள் full mark ஏ score பண்ண முடியும் NEET or JEE இல்ல அதனால் நீங்கள் முதல்ல easy to moderate and then moderateலந்து difficult வாங்க moderate முடிக்கிற சமையத்தில் 65% அந்த சிலபச நீங்கள் cover பண்ணிருப்பீங்க அது biology அந்தாலும் physics அந்தாலும் chemistry அந்தாலும் JEE நான் maths அந்தாலும் cover பண்ணிருப்பது உங்களுக்கு தெரியும் so that movement progress இருந்துகிட Next, நீங்கள் பண்ணம் வேண்டியது, படிக்கினும் படிக்கிறது விட ஜாஸ்தியா practice பண்ணும் practice பண்ணிருது விட ஜாஸ்தியா analyze பண்ணும் ஏன் சர் அப்படினு கேக்கிறீங்களா, பாருங்க, படிச்சிக்கிட்டே இருந்தா, அது உங்களுக்கு mark convert ஆகாது, படிச்சிக்கிட்டு மட்டு இருக்கிங்க, படிச்சிக்கிட்டே இருக்கிங்க, below average level இருப்பாங்க, இல்லா average mark levelல் தார்ப்பாங்க ஏனா, அவுங்க இன்னும் questions practice பண்ணா ஆரம்பிக்கில் அப்படி ஆரம்பிச்சின்னாலும் தேவையானலவுக்கு questions அவுங்க practice பண்ணல அதனாலலா இப்போ, mere understanding the concept நான் concept understand பண்ணாதனே என்னால question practice பண்ண முடியும் நீங்கள் நனைக்கிலாம் ஆனா, understanding the concept மட்டும் உங்களுக்கு mark convert ஆகாது question க என்ன நம்ம் கான்சப்ப் நல்லப் புரிந்துவிட்டு ஒரு வீடியோ பாப்பீங்க 
என்ன அற்புதமாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறாரியா சாமி அப்படின்னு நினப்பீங்க ஆனால் ஸ்டில் உங்களோட மார்க் அதை இம்ப்ரூவ் பண்ணியிருக்கா இல்லை அப்போ அந்த ஆள் நடத்தியும் உங்களுக்கு புரிஞ்சும் ஒரு பைசாவுக்கு பிரயோஜனம் இல்லாமல் போயிடுது அதனால தான் ப்ராக்டிசிங் இஸ் வெரி 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 இம்பார்ட்டண்ட் இப்போது ப்ராக்டிசிங் தான் உங்களுக்கு மார்க்காக கன்வெர்ட் ஆகும் அப்புறம் ஏன் சார் அனலைஸ் பண்ணுறீங்க இப்போ நீங்க வைக்கிற டெஸ்ட்ல எழுநூத்தி இருபதுக்கு நானூறு மார்க் வாங்கலாம் ஐநூறு மார்க் வாங்கலாம் ஆறுநூறு மார்க் வாங்கலாம் அந்த நிலைமையிலேயே தான் சார் நின்றுட்டு இருக்கேன் கொஞ்சம் கூட இம்ப்ரூவ் ஆகல நல்ல வேலை குறையுமோ இல்லை குறையாம பார்த்துக்கிட்டா போதும் ஆனா இம்ப்ரூவ் ஆகணும் இல்ல சார் அப்படின்னு நீங்க கேட்பீங்க இம்ப்ரூவ் பண்றதுக்கு தான் உங்களை அனலைஸ் பண்ண சொல்றோம் ஏன்னா நம்ம எங்க தப்பு பண்றோம் எந்த விஷயத்துல நம்ம சரி பண்ணணும் அப்படிங்கறத தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா திருப்பியும் அந்த தப்பு பண்ணாம நம்மளால என்ன பண்ண முடியும் மார்க்கை இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்க முடியும் உங்க மார்க்ஸை இம்ப்ரூவ் பண்றதுங்கிறது அனலைசிங்ல தான் இருக்கு அனலைசிங்னா என்ன ஒன்னும் இல்ல நாப்பத்தஞ்சு கொஸ்டின் டெஸ்ட் எழுதுனேன் முப்பது கொஸ்டின் கரெக்டு பத்து கொஸ்டின் நெகட்டிவ் மார்க் ஆயிடுச்சு அஞ்சு அட்டன் பண்ணவே இல்லை பத்து கொஸ்டின் சரின்னு நீங்க ஆன்சர் பண்ணிருக்கீங்க ஆனா தப்பா போயிருக்கு ஏன் தப்பா போயிருக்கு ஏன் அந்த கான்செப்ட் உங்களுக்கு புரியாம இருந்துச்சு தப்பா புரிஞ்சுக்கிட்டதுக்கான காரணம் என்ன அனலைஸ் பண்ணணும் அண்ட் அஞ்சு கொஸ்டினை அட்டனே பண்ண முடியல அப்ப அந்த கான்செப்ட் உங்களுக்கு புரியவே இல்லையா ஏன் புரியல அப்படிங்கறத பார்க்கணும் ஆக்சுவலி இந்த அனாலிசிஸோட அல்டிமேட் கன்க்ளூஷன் என்னவா தெரியுமா இருக்கும் நீங்க எந்த டைப் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ் நீங்க ப்ராக்டிஸ் பண்ணல அந்த டைப் ஆஃப் கொஸ்டின் எக்ஸாம்ல கேட்டிருந்தாங்க அதுதான் நீங்க தப்பா ஆன்சர் பண்ணிருப்பீங்க இல்ல தொட்டு கூட பார்த்துருக்க மாட்டீங்க அதனால தான் சொல்றோம் ப்ராக்டிசிங் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டண்ட் அனலைஸ் பண்ணும்போது எந்த டாப்பிக்கை திருப்பியும் நம்ம நிறைய ப்ராக்டிஸ் பண்ண வேண்டியிருக்கு எந்த டாப்பிக் வந்து நமக்கு சுத்தமாகவே புரியாமல் இருக்குது அப்படிங்கிறது நமக்கு தெளிவாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிட்டு ரெக்டிஃபிகேஷன் ரெமடியல் அதாவது பிரச்சனையை சால்வ் பண்ணுறதுக்கு அனாலிஸ் பண்ணால் தான் நம்மளால் முடியும் மார்க் இம்ப்ரூவ் ஆகும் அதனால் படிங்க படிக்கிறத விட ஜாஸ்தியாக ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணி எக்ஸாம் எழுதி முடித்ததுக்கப்புறம் அனலைஸ் பண்ணுங்கள் எதெல்லாம் கரெக்டாக எழுதியிருக்கோம் எதெல்லாம் தப்பாக எழுதியிருக்கோம் எந்த டாப்பிக்லாம் கொஷின் வந்திருக்கு அந்த டாப்பிக் நம்ம தொடவே இல்லை அந்த கொஷின்ஸ்க்கு ஆன்சரே பண்ண முடியல அப்படிங்கிறத அனலைஸ் பண்ணால் திருப்பியும் அதில் அதிகமான ப்ராக்டிஸ் பண்ணி மார்க் இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் அண்ட் மோர் ஓவர் உங்களுக்கு சார் நான் படிக்கிறதுலே டைம் பற்ற மாட்டேங்குது எப்போ போய் நான் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறது அப்படின்னு கேட்பீங்க ஏன்னா அனலைஸிங்கிறது டெஸ்ட்டு முடிச்சு தான் பண்ண போகிறோம் டெஸ்ட்டுக்கு முன்னாடி பண்ணுற இந்த ஸ்டெப் வந்து ஸ்டடி அண்ட் ப்ராக்டிஸ் தான் நான் என்ன சொல்கிறேன் நீங்கள் படிக்கும் போது ஸ்டக் ஆகி நிற்பீங்க ஒரு சில கான்செப்டில் விட்டுருங்க அடுத்த கான்செப்ட் போங்க புரியலையா அடுத்த கான்செப்ட் போங்க புரியலையா அடுத்த கான்செப்ட் போங்க எதுவுமே புரியாத மாதிரி தான் இருக்கா கொஷின்ஸ் எடுத்து வச்சு ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கிட்டே அந்த கான்செப்டை பாருங்கள் உங்களுக்கு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் புரியும் நோ டவுட் இன் இட் கொஷினை ப்ராக்டிஸ் பண்ணும்போது உங்களுக்கு சில கான்செப்ட் புரியாமல் இருந்த கான்செப்ட் கூட தெளிவாக புரியும் ஏன்னா அந்த கான்செப்டுக்கான விளக்கமே கொஷினுக்கான ஆன்சரில் தான் ஒழிஞ்சிக்கிட்டு இருக்கு அப்படிங்கிறத நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும் நெக்ஸ்ட் செல்ஃப் ஹெல்ப் இஸ் த பெஸ்ட் ஹெல்ப் எப்போ பார்த்தாலும் ஹெல்ப்புக்கு ஒரு ஃப்ரெண்டு வேணும்னு நினப்பீங்க ஒரு ஃப்ரெண்டோட கம்பைன் ஸ்டடி பண்ணுவீங்க என்ன நடக்கும் இருபது நிமிஷம் நல்லா தான் ஸ்டடி போயிட்டு இருக்கோம் அதுக்கப்புறம் நீங்களோ அல்லது உங்கள் ஃப்ரெண்டோ லியோ படம் வருமானம் எப்படி இருக்கான் பாக்ஸ் ஆஃபீஸில் சில பேர் வந்து அதை விஜய் ஃபேன்ஸாக இருக்கிறாங்கன்னா அதை இண்டஸ்ட்ரியல் ஹிட்டுங்கிறாங்க அஜித் ஃபேன்ஸ் வந்து அதை டிசாஸ்டருங்கிறாங்க இதெல்லாம் நமக்கு தேவையே இல்லை நீங்கள் கூட நினைக்கலாம் என்ன சார் மோட்டிவேட்டிங் பண்ண வேண்டிய வீடியோவில் நீங்களே டிஸ்ட்ராக்ட் பண்ணுற மாதிரி பேசுகிறீங்கன்னா நூ தொண்ணூறு பர்சன்டேஜ் அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மத்தியில் இந்த பேச்சு ஓடிக்கிட்டு இருக்குங்கிறது தான் யதார்த்தமான ஒரு விஷயம் அந்த மாதிரி டிஸ்ட்ராக்ட் ஆகாதீங்கன்னு சொல்கிறேன் நான் ஓகே ஸோ ட்ரை டு சால்வ் ப்ராப்ளம்ஸ் பை யுவர் செல்ஃப் ஃபிசிக்ஸ் ப்ராப்ளம்ஸ்லாம் இருக்குதுன்னா முதல்ல நீங்கள் அந்த கான்செப்டை எடுத்து வச்சு எக்ஸாம்பிள் சம்மெல்லாம் எடுத்து வச்சு பார்த்து இது இப்படி வந்தால் இது இப்படி வந்தால் இது எப்படி வந்திருக்கும் அப்படிங்கிறத நீங்கள் மண்டையை போட்டு உடச்சிக்குங்க ஒரு கன்ஃபியூஸ் பண்ணுங்கள் கன்ஃபியூஷனில் தான் சொல்யூஷன் பிறக்கும் அதனால் உங்களை நீங்கள் கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்கிட்டாலும் சரி அலசி ஆராய்ச்சி பார்த்து ஒரு சில கொஷினுக்கு நீங்களே ஆன்சர் கண்டுபிடிக்க வந்துட்டீங்க அப்படின்னா எப்படி கொஷின் கேட்டாலும் அந்த டாப்பிக்லேருந்து உங்களால் ஆன்சர் பண்ணக்கூடிய திறமையை உங்களால் வளர்த்துக்க முடியும் அதனால் செல்ஃப் ஹெல்ப் இஸ் த பெஸ்ட் ஹெ
நீங்கள் புதுசாக இருக்கக்கூடிய விஷயத்த கற்றுக்கிறதுங்கிறது ரொம்பவே ஈஸியாக தான் இருக்க போகுது அதை பற்றி ஒரி பண்ணாதீங்க அண்ட் முடிஞ்ச அளவுக்கு செல்ஃப் ஸ்டடி செல்ஃப் ஸ்டடினால் இன்ஸ்டிடியூஷன் போனாலும் சரி தனியாக இண்டிவிஜுவலாக படித்து இண்டிவிஜுவலாக புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ட்ரை பண்ணுங்கள் அதுதான் மோஸ்ட் இஃபெக்டிவான ஒரு வழியாக இருக்கும் குரூப் ஸ்டடியோ இன்னொரு ஸ்டூடெண்ட்டோட இன்னொரு ஃப்ரெண்டோட சேர்ந்து படிக்கிறதோ இருபது நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் தேவையில்லாத பேச்சுக்களுக்கு போவோம் அப்புறம் சோஷியல் மீடியா செக் பண்ண போவோம் அது பண்ணுவோம் இது பண்ணுவோம் ரெண்டு மணி நேரம் மூணு மணி நேரம் ஸ்பாயில் ஆனதே உங்களுக்கு தெரியாமல் போயிடும் நிறைய பேர் இதை ஃபீல் பண்ணியிருப்பீங்க படிக்கும் போது ஓகே நெக்ஸ்ட் அதனால் குரூப் ஸ்டடியை முடிஞ்ச அளவுக்கு அவாய்ட் பண்ணிவிட்டு தனியாக உட்காந்து படித்து அதை நோட் பண்ணி எழுதி ஆக்டிவ் ஸ்டடியாக பண்ணுறதை பாருங்கள் ஆக்டிவ் ஸ்டடினால் வாய் விட்டு படிக்கணும் காது கேட்கணும் தொட்டு பார்த்து படிக்கணும் நோட்ஸ் அப்பப்போ சின்ன சின்ன நோட்ஸ் எடுத்து வச்சுக்கிட்டே இருக்கணும் நீங்கள் என்னெல்லாம் பண்ணக்கூடாது டோன்ட் கம்பேர் தயவு செய்து கம்பேர் பண்ணாதீங்க சார் எங்கள் வீட்டில் எங்கள் அம்மா அப்பா கம்பேர் பண்ணிகிட்டே இருக்காங்க அவங்கள விட்டுருங்க நீங்கள் உங்களை இன்னொருத்தவங்களோட கம்பேர் பண்ணாதீங்க அவன் அப்படி பண்ணுறான் அதை நான் பண்ணுனா எனக்கும் மார்க் இம்ப்ரூவ் ஆகுமா தப்பு ஒருத்தவங்களுக்கு பர்ஃபெக்டாக இருக்கக்கூடிய ஒரு மெத்தடாலஜி உங்களுக்கும் அது பர்ஃபெக்டாக இருக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது உங்களுக்கு எது பர்ஃபெக்டுங்கிறத முயற்சி செஞ்சு ப்ராக்டிஸ் பண்ணி ட்ரை பண்ணி ட்ரை பண்ணி நீங்களே கண்டுபிடிச்சிருங்க உங்களுக்கு பர்ஃபெக்டாக இருக்க மெத்தடாலஜி மற்றவங்களுக்குலாம் பர்ஃபெக்டாக இருக்கணும்னு அவசியமே கிடையாது ஸோ டோன்ட் கம்பேர் இன்னொருத்த எவ்வளோ மார்க் வாங்குறான்னு பார்க்கறத விட போன டெஸ்ட்டில் ஏன் மார்க் எவ்வளோ நெக்ஸ்ட் டெஸ்ட்டில் நான் எப்படி என்னை இம்ப்ரூவ் பண்ண போகிறேன்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அதுதான் உண்மையாலுமே உங்களை வந்து இம்ப்ரூவ் பண்ணி மேலே மேலே கொண்டு போகும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க க்ரிட்டிசைஸ் பண்ணாதீங்க யாரையுமே யாரையும் குறை சொல்லாதீங்க நோ க்ரிட்டிசைசேஷன் யாரும் யாரையும் குறை சொல்லக்கூடாது நம்மளை நம்ம டெவலப் பண்ணிக்கிறோம் அவ்வளோதான் நம்மக்கிட்ட இருக்க நல்ல விஷயத்த நம்ம பார்க்குறோம் நமக்கு இருக்கக்கூடிய பாசிட்டிவான விஷயங்களுக்கு எப்பவும் நன்றி உணர்வோட கிராட்டிடியூட்னு சொல்லுவாங்க அப்படி இருக்கும் அப்படி இருக்கும்போது நம்ம வாழ்க்கையில் முன்னேற்றத்தை மார்க்லையும் முன்னேற்றத்தை நம்ம பார்ப்போம் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணாதீங்க நோ கம்ப்ளைண்ட் தேவையே இல்லை அவன் அப்படி இருக்கான் இவன் இப்படி இருக்கான் அதனால தான் போச்சு இதனால தான் போச்சு எங்கிட்ட அந்த புக்கு இல்லை எந்த கைடு இருந்தால் படிச்சிருப்பேன் அது இருந்தால் பண்ணியிருப்பேன் இப்படி இருந்தால் பண்ணியிருப்பேன் எனக்கு ஆன்லைன் கோச்சிங் சேர்த்து விட்டுருந்தா நான் நிறைய மார்க் வாங்கியிருக்கலாம் அந்த கோச்சிங் சென்டர் போயிருந்தா இப்படி ஆயிருக்கும் இந்த கோச்சிங் சென்டர் போயிருந்தா இப்படி இருக்கும் இங்கே இருந்ததுனால தான் எனக்கு பிரச்சனையே இங்கேருந்து என்னை வெளியே எடுத்துருங்க நீங்கள் கொஞ்சம் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுறதை நிறுத்திட்டு யோசிச்சு பாருங்கள் ட்வெண்ட்டி ட்வெண்ட்டி ஒனில் ஒரு ஸ்டூடெண்ட் கவர்மெண்ட் ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட் வீட்டில் இருந்தே படித்து எந்த சப்ஸ்கிரிப்ஷனும் யார்கிட்டையும் போடலை ஐநூற்றி இருபத்தோரு மார்க் வாங்கி இப்போ எம்எம்சியில் படிச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க கவர்மெண்ட் ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட் எனக்கு தமிழ் மீடியம் மெட்டீரியல் இல்லை அந்த பையனுக்கு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றில் தமிழ் மீடியம் மெட்டீரியல் இல்லை இங்கிலீஷ் மீடியம் மெட்டீரியலை வச்சு தான் படித்து ஐநூற்றி இருபத்தோரு மார்க் வாங்கினாங்க இருக்கிறத வச்சு உங்களால் எதையும் சாதிக்க முடியும் அப்படிங்கிறத நம்புங்க இல்லாததை நினச்சி கவலைப்பட்டுக்கிட்டு இருந்தால் நம்ம ப்ராக்ரஸ் நின்று போயிடும் மார்க் வாங்கிறதுக்கான எந்த ஒரு ஸ்டெப்புமே எடுத்து வைக்கலைன்னு அர்த்தம் குறை சொல்லிக்கிட்டே இருந்தால் அதனால் தயவுசெய்து இருக்கிறத வச்சு எப்படி நம்ம வந்து நம்மளை முன்னேற்ற பாதையில் கொண்டு போகிறதுங்கிறத யோசிங்க தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டண்ட் நெக்ஸ்ட் டோன்ட் ஆர்கியூ ஆர்கியூமெண்ட் எக்கச்சக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸோடு ஆர்கியூ பண்ணுறது பேரண்ட்ஸோடு ஆர்கியூ பண்ணுறது கூட பிறந்தவங்களோட ஆர்கியூ பண்ணுறது எதுக்கு எடுத்தாலும் ஆர்கியூமெண்ட் ஈவன் இந்த சப்ஜெக்ட் இது எப்படி இப்படி வந்துச்சு அப்போ தேவையில்லாத உப்புக்கு உதவாத ஒரு டவுட்டை எடுத்து வச்சுக்கிட்டு அப்படி ஒரு டிபேட் நீயா நானா நடந்துகிட்டு இருக்கோம் அந்த கொஷின் மட்டுமா நீட்டுக்கு வரப்போகுது அந்த ஃபார்முலாவை பேஸ் பண்ணி மட்டுமா கொஷின் கேட்க போகிறாங்க ஒரு பையன் ஸ்ட்ராங்காக இதுதான் ஆன்சர்னு சொல்கிறான் நீங்கள் இன்னொன்று ஆன்சர் சொல்கிறீங்களா உங்களுக்கு இது ஆன்சர் அவனுக்கு அது ஆன்சர் தூக்கி போட்டு அடுத்த கொஷினை பார்த்துட்டு நீங்கள் அடுத்து போய்கிட்டே இருக்கணும் உட்காந்து ஒரு விஷயத்தை வச்சுக்கிட்டு ஒம்பது மணி நேரம் அலசி ஆராய்ஞ்சிக்கிட்டு இருக்கிறதுக்கு நம்ம ஒன்றும் புக் எழுத போகல வி ஆர் நாட் கோயிங் டு செட் த கொஷின் பேப்பர் வி ஆர் எக்ஸாம் எழுத போகிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அதனால் தயவு செய்து தேவையில்லாத ஆர்கியூமெண்ட் ஈவன் இந்த சப்ஜெக்ட் அவாய்ட் பண்ணுங்க பேரண்ட்ஸ் கிட்ட போய் சண்டை போடுறது கூட பிறந்தவங்க கிட்ட வந்து அவன் வந்து சொல்லுவான் கூட பிறந்தவங்க நீ எல்லாம் என்னத்தை படித்து என்னத்தை நீட்டு பாஸ் பண்ண போகிற இந்த லட்சணத்தில் அப்படிலாம் சொல்லுவாங்க கூட பிறந்த அக்கா தங்கச்சி அண்ணன் தம்பிலாம் அதெல்லாம் கண்டுக்காதீங்க அவங்க ஒன்றும் கடவுள் கிடையாது அவங்க ஃபியூச்சரில் போய் டைம் மிஷினில்
நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எனக்கு வந்து மெசேஜ் அனுப்புகிறாங்க மெயில் அனுப்புகிறாங்க எனக்கு திடீர்னு டாக்டர் ஆகிற ஆசையே போயிடுச்சு நீட்டில் என்னால் சாதிக்க முடியுமான்னு தோணலை படிக்கவே வெறுப்பாக இருக்குது எல்லா ஸ்டூடெண்ட்டுக்கும் என்னவோ அதுதான் உங்களுக்கும் மோஸ்ட் ஆஃப் த ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு இந்த சுச்சுவேஷனில் நம்மளால் முடியுமா நான் நீட் பாஸ் பண்ணிடுவேனா அப்படிங்கிற ஒரு கொஷின் ம மனசுக்குள்ளே வரும் பட் அந்த கொஷினுக்கு முடியும் அப்படிங்கிற ஒரு ஆன்சரை உடனே சொல்லிவிட்டு படிக்க உட்காடுறவங்க சாதிக்கிறாங்க அது ஒன்று தான் வித்தியாசம் முடியாது முடியாது முடியாதுன்னு நினச்சிட்ருக்கவங்க மார்க் வாங்காமல் போயிடுறாங்க அந்த செகண்ட்லே அந்த டவுட் வர செகண்ட்லே ஒய் ஷுட் ஐ ஸ்டடி நான் ஏன் படிக்கணும் டாக்டருக்கு படித்து நான் என்ன பண்ண போகிறேன் எந்த படிப்பு படித்தாலும் ஒரு வேலைக்கு போக போகிறோம் சம்பாதிக்க போகிறோம் இந்த திங்கிங்லாம் வரும் இல்லை இந்த திங்கிங் வரும்போது நீங்கள் தான் உங்களுக்கு ஆன்சர் பண்ணணும் ஏன் நான் டாக்டர் ஆகணும்னு நினச்சேன் நான் தான் நினச்சேன் கண்டிப்பாக சம் ரீசன்ஸ் இருக்கும் அதே போல் ஜேஇ படிக்கிறவங்க என்ஐடி ஐஐடி போகணும்னு நான் நினச்சேன் என்னால் முடியும் முடியாதுன்னுலாம் கிடையாது நான் திருப்பியும் ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணுறேன் என்னால் முடியும்னு நீங்கள் பாசிட்டிவாக திங்க் பண்ணணும் ஆமை கேப்பபிள் மனுஷங்க தான் ஐஏஎஸ் ஆகிறாங்க மனுஷங்க தான் எம்எம்சி ஏஎஃப்எம்சி எய்ம்ஸ் ஜிப்மரில் போய் படிக்கிறாங்க தமிழ்நாட்டில் ஒரு குழந்தை எழுநூற்றி இருபதுக்கு எழுநூற்றி இருபது வாங்கி ஆல் இண்டியா ரேங்க் ஒன் வாங்கினார்னா அவர் மனுஷன் தான் கடவுள் கிடையாது எல்லாம் ஹியூமன் பீயிங் தான் நம்மளும் ஹியூமன் பீயிங் தான் அவங்களால் முடியும்னா நம்மளாலேயும் முடியும் அவங்களெல்லாம் ஒரு இன்ஸ்பிரேஷனாக எடுத்துக்கணும் ப்ளீஸ் பி கேர்ஃபுல் உங்களால் முடியும் முடியும்னு நினச்சா முடியும் முடியாதுன்னா முடியாது அவ்வளோதான் இந்த வீடியோ பண்ணணும்னு நான் நினச்சா முடியும் இந்த வீடியோ பண்ண முடியாதுன்னு நான் நினச்சேனா முடியாது அவ்வளோதான் எல்லாமே நம்ம திங்கிங்கில் தான் இருக்குது வேறு ஒன்றுமே கிடையாது ஹெல்த்தியான ஃபுட்டு சாப்பிடுங்க நல்லா தூங்குங்க தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டண்ட் தேவையான அளவுக்கு தண்ணி குடிங்க பீயிங் ஹெல்த்தி இஸ் இம்பார்ட்டண்ட் ஃபார் ஸ்டடியிங் படிப்பு ஆக்டிவாக இருக்கணும் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கணும் படிக்கிறது ஆள் மனசில் போய் பதியணும்னா நல்லா சாப்பிடணும் சாப்பிடாமல் எனர்ஜி இல்லாமல் எப்படி படிக்கிறது பி பிரெயின் ஃபங்க்ஷன் வந்து கரெக்டான ஃபுட்டை சாப்பிட்டா தான் நல்ல ஃபங்க்ஷனிங் ஆகும் கீரை காய்கறிகள் இதெல்லாம் சேர்த்துக்கணும் நான்வெஜ் சாப்பிட்லாம் எல்லாமே ஒரு அளவோடு இருக்கட்டும் தண்ணி தேவையான அளவு குடிங்க பிரெயினுக்கு வாட்டர் நிறைய தேவை தேவையான அளவுக்கு தண்ணி குடிங்க ஓகே ஒரு நாளைக்கு மினிமம் ஆறு மணி நேரம் மேக்ஸிமம் எட்டு மணி நேரம் தூங்கினா தான் நீங்கள் படித்தது மனசில் போய் பதியும் புரிஞ்சது லாங் டேர்ம் மெமரியில் இருக்கும் இல்லைனா எல்லாமே மறந்து போன மாதிரி தான் இருக்கும் சிக்ஸ் டு எயிட் ஹவர்ஸ் கண்டினியூவஸ் ஸ்லீப் மேக்ஸிமம் எட்டு மணி நேரம் மினிமம் குறைஞ்சது ஆறு மணி நேரம் ஆகுது கண்டினியூவஸ் ஸ்லீப் ரொம்ப 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 முக்கியம் ஆரோக்கியமாக இருந்தால் தான் நீங்கள் டாக்டராக முடியும் மறந்துடாதீங்க ஏன்னா எனக்கு தெரிஞ்சு நிறைய குழந்தைங்க அந்த நீட் வீக் நீட் எக்ஸாம் வீக்கில் மே ஏழாம் தேதி ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு நீட் எக்ஸாம் நடந்துச்சு அந்த வீக்கில் சரியாக சாப்பிடாம சரியாக தூங்காமல் வீக்காகி ரொம்ப அவங்க வந்து பலவீனமாகி ஹெல்த் லெவலில் அவங்களுக்கு தெரிஞ்ச கொஷினுக்கு கூட ஆன்சர் பண்ணாமல் வந்து எம்பிபிஎஸ் கனவு நினவாகாமல் போன விஷயங்கள்லாம் இருக்குது அதனால் நல்லா சாப்பிடுங்க ஆரோக்கியமாக இருங்க நிறைய தண்ணி குடிங்க நல்லா தூங்குங்க அப்புறம் படிங்க படிக்கிறதுல இன்ட்ரெஸ்டிங்காகவும் இருக்கும் படிக்கிறது லாங் டேர்ம் மெமரிலேயும் இருக்கும் மறந்துடாதீங்க அண்ட் சார் இதில் நீங்கள் வந்து சிக்ஸ் மந்த்துக்கு இந்த மந்த் என்ன படிக்கணும் அடுத்த மந்த் என்ன படிக்கணும் அடுத்த மந்த் படிக்கணுங்கிறது சொல்லவே இல்லையே that you are going to do it ena neenga ungulukaga uruvaakiradhu romba 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 periya vishayama irukum and meaningful ah irukum so 6 month strategy ku 6 month time schedule neenga prepare pannunga adutha unga kudukkaradhu velaiki aagadhu ungulukku neenga prepare pandrenga pandradhula appa appa change panikalam adhula endha matter karuthu illa ungulukku venungra changes continue ah pannikitte vaanga kandipa adu perfect ah ungulukku ஒத்து போகும் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்தால் லைக் ஷேர் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் பயாலஜி சிம்பிளிஃபை தமிழ் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பிகாஸ் யார் ச